Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmietze YouTube Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr diesen schönen Pullover für Kinder näht. Dieser ist innen angeraut und somit ideal für kältere Tage. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Weitere Videos und Nähanleitungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. Ihr benötigt wie immer eine Nähmaschine, dann eine Schneidematte, ein Quiltlinear zum Abmessen, einen Rollschneider, Stecknadeln und Stoffklemmen zum Fixieren, ein Maßband zum Abmessen, ein Stift zum Aufzeichnen, dann ein Jersey Stoff eurer Wahl. Ich habe hier einen schönen angerauten French Terry gewählt. Dann benötigt ihr noch Bündchenware und zu guter Letzt ein Schnittmuster. Das Schnittmuster ist von einem Longsleeve, welches ich selber abgenommen habe. Hierzu hatte ich schon mal ein Video gemacht und wie das funktioniert, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Den Stoff habe ich mir zunächst einmal rechts auf rechts im Stoffbruch zusammengelegt. Dann nehme ich mir mein Schnittmusterteil, in dem Fall das Rückteil, und fixiere das Ganze einmal mit Stecknadeln. Nun können wir anfangen, das Ganze abzupausen. Bei meinem Schnittmuster habe ich ja hier eine Saumzugabe. Diese beträgt 3 cm. Diese lasse ich in dem Fall weg, da ich ja später Bündchen annähen möchte. Und zwar verlängere ich hier einfach mein Schnittmuster um 1 cm. Das entspricht dann der Nahtzugabe. Hierzu setze ich mir einfach zwei Markierungspunkte auf der einen und auf der anderen Seite und verbinde diese später. Wenn ihr dann alles fertig abgepaust habt, dann schneidet ihr alles mit dem Rollschneider einmal aus. So, das Rückteil ist nun fertig. Mit dem Vorderteil verfahrt ihr dann ganz genauso. Für die Ärmel habe ich mir zwei Stoffteile rechts auf rechts übereinander gelegt. Ähm, genau, nun nehme ich mir mein Schnittmuster und fixiere das Ganze wieder mit Stecknadeln. Hier ist das Ganze ähnlich wie vorhin beim Rückenteil. Auch hier habe ich eine Saumzugabe, diese lasse ich weg und nehme dafür 1 cm für die Nahtzugabe. Genau, ich setze mir auch wieder Punkte und verbinde diese dann anschließend. Bei den Ärmeln solltet ihr euch immer noch mit aufzeichnen, wo die Mitte des Ärmels ist, beziehungsweise wo der vordere und wo der hintere Ärmelteil ist, damit ihr halt später nicht ähm, genau durcheinander kommt. Genau, und dann kann das Ganze auch schon ausgeschnitten werden. Wenn ihr damit fertig seid, müsstet ihr nun zwei gegen gleiche Ärmel haben. Als fertige Schnittteile habt ihr einmal das Vorderteil, dann das Rückteil und zwei Ärmel. Genau, jetzt fehlen eigentlich nur noch die Bündchen und die schneiden wir dann ähm, später zu. Die Ärmel können dann erstmal beiseite gelegt werden und wir legen die beiden ähm, Hauptteile rechts auf rechts übereinander und fixieren das Ganze mit Stecknadeln. Wir nähen hier nun, wie gezeigt, an den Schultern zusammen. Ihr macht das bitte mit einem dehnbaren Stich. Ich verwende hier für meine Overlock. Ihr könnt aber auch hierfür die ganz normale Nähmaschine nehmen und hier einfach einen Zickzackstich einstellen. So, beide Teile sind nun an den Schultern zusammengenäht. Jetzt können wir uns die Ärmel vornehmen. Und zwar hatten wir diese ja markiert. Ähm, je Ärmel gibt es ja eine Vorderseite und eine Rückseite. Und diesen Ärmel nehmt ihr entsprechend und legt ihn rechts auf rechts auf euren Stoff. Hier auch bitte darauf achten, dass ihr den richtigen nehmt. 
Also vorn muss auf dem Vorderteil und hinten muss auf dem Rückteil rechts auf rechts liegen. Der Ärmel wird dann zunächst mit einer Stecknadel in der Mitte fixiert. Im Anschluss fixiere ich das Ganze an den beiden Seiten. Anschließend stecke ich die anderen Stellen fest. So, wenn dann alles fixiert ist, dann nehmt ihr euch den zweiten Ärmel und macht das ganz analog. So, beide Ärmel sind nun festgesteckt und jetzt kann es wieder ans Nähen gehen. Und zwar näht ihr hier wieder mit einem dehnbaren Stich entlang. Ich nehme hierfür wieder meine Overlock. Ihr könnt aber auch die ganz normale Nähmaschine nehmen und hier einen Zickzackstich einstellen. So, die Ärmel sind jetzt auch angebracht. Jetzt legen wir das Ganze rechts auf rechts übereinander und fixieren das Ganze einmal wieder mit Stecknadeln. Dabei bitte zuerst hier unten an den Achseln. Dabei solltet ihr wieder darauf achten, dass schön Naht auf Naht liegt. So, wir nähen hier nun entlang der gezeigten Kanten, hier auch wieder mit einem dehnbaren Stich. So, das Ganze sieht ja jetzt schon mal aus wie ein Pullover. Jetzt fehlen uns nur noch die Bündchen. Hierzu nehme ich mir erstmal mein Maßband und... Ähm, Messe unten aus. Und zwar ergibt das hier eine Länge von 26 cm. Da wir den Umfang brauchen, sind das 52 cm mal 0,8 sind 42 cm. Also brauchen wir einen Bund, der halt eine Länge von 42 cm hat. Ähm, von der Höhe her haben wir eine Saumzugabe von 3 cm gehabt. Genau, das ähm, mal 2, weil wir das ja doppelt nehmen, also sind 6 cm plus 2 cm Nahtzugabe, sind 8 cm in der Höhe. Wir müssen also ein Bündchen zuschneiden, was eine Länge von 42 cm hat und eine Höhe von 8 cm. Mit den Ärmeln verfahren wir dann ganz genauso. Hier messe ich erstmal aus. Wir haben hier einen Umfang von insgesamt 14 cm, das nehmen wir mal 0,8 das entspricht dann 12 cm und ähm, mit dem Saum ist es ähnlich wie unten, also 3 cm war der. Das mal 2 sind 6 plus 2 cm Nahtzugabe sind 8 cm. Also brauchen wir einen Bund in der Länge von 12 cm und in der Höhe von 8 cm. So, meine Bündchen habe ich hier bereits schon zugeschnitten. Diese lege ich jetzt rechts auf rechts übereinander und fixiere das Ganze einmal mit Stoffklemmen. Anschließend nähe ich an den gezeigten Stellen mit einem Gradstich entlang. Das Ganze mache ich mit der normalen Nähmaschine. So, die Bündchen sind nun schon zusammengelegt. Ähm, diese falten wir jetzt mittig, sodass uns die schöne Seite anschaut. Um die Bündchen später besser annähen zu können, setze ich mir Markierungspunkte, indem ich hier gegenüber der Naht leicht einschneide. Dann lege ich Markierungspunkt und Naht übereinander und schneide auch hier an den Enden leicht ein. Unten am Pullover mache ich das genauso. Zwei Markierungen sind ja schon durch die Naht gegeben. Diese lege ich übereinander und schneide auch hier die Ecken leicht ein. Das gleiche macht ihr dann bitte auch für die Ärmel und für die Ärmelbündchen. Zunächst einmal bringen wir das untere Bündchen an. Dieses schieben wir rechts auf rechts über den Pullover. Die Naht des Bündchens fixieren wir hier zunächst auf eine der Seitennähte des Pullovers. Achtet hierbei wieder darauf, dass Naht auf Naht liegt. Im Anschluss daran werden die anderen Markierungspunkte von Bündchen und Pullover übereinander gelegt und mit Stecknadeln fixiert.
So, wenn ihr das dann habt, dann macht ihr das gleiche auch mit den Armbündchen. So, wenn dann alles fixiert ist, kann es dann wieder ans Nähen gehen. Ähm, beim Annähen der Bündchen kann es passieren, dass die Nähte gegeneinander verrutschen. Ähm, hier kann man zum Beispiel an der Naht des Bündchens ähm, mit der normalen Nähmaschine ähm, kurz mit einem Gratstich rübergehen ähm, und das Ganze fixieren. Genauso dann halt auch an den Armbündchen. Also hier kurz an der Naht mit einem Gratstich drüber gehen. Wenn ihr das dann mit einem Gratstich fixiert habt, dann näht ihr das Bündchen gedehnt an. Also hier wirklich nur das Bündchen dehnen, nicht den Stoff selber. Hierfür nehmt ihr entweder wieder eure Overlock-Maschine oder an der ganz normalen Nähmaschine zum Beispiel einen Zickzackstich. So, Arm- und Bauchbündchen sind angenäht. Jetzt brauchen wir noch den Umfang ähm, unseres Halsausschnittes. Hier nähe ich auch ein Bündchen an und messe mir hier erstmal den Umfang aus. So, das sind dann insgesamt 28 cm. Das nehmt ihr auch wieder mal 0,8. Das macht dann 22 cm in der Länge. In der Höhe nehme ich hier 6 cm. Genau. So, ich habe mir hier auch schon ein Bündchen zugeschnitten und auch schon vernäht. Dieses falte ich mir wieder in der Mitte. Damit ich das Bündchen gleichmäßig annähen kann, setze ich mir hier am Pullover wieder Markierungspunkte, indem ich die beiden Schulternähte übereinander lege und an den Seiten dann entsprechend leicht einschneide. Das Bündchen wird dann rechts auf rechts über den Pullover gezogen. Ähm, hier fixiere ich zunächst ähm, die Naht des Bündchens ähm, hinten an der Markierung des Pullovers. Die gegenüberliegende Seite des Bündchens fixiere ich an der vorderen Markierung. Wenn ihr das Bündchen dann hinten und vorne festgesteckt habt, dann dehnt ihr einmal das Ganze und steckt an den anderen Stellen das Bündchen gleichmäßig gedehnt fest. Wenn ihr das dann habt, dann wird das Ganze wieder gedehnt angenäht. Entweder hier wieder mit einem Zickzackstich oder mit der Overlock. So, mein Bündchen am Hals ist jetzt auch angenäht. Ihr könnt das Ganze jetzt so lassen, wenn ihr wollt. Ich möchte für meins aber noch eine Halsversäuberung haben. Ich finde immer, dass das etwas professioneller aussieht. So, hierfür ähm, habe ich mir schon einen Streifen zugeschnitten. Dieser sollte ähm, eine Länge von der Schulternaht bis zur Schulternaht haben, ähm, plus 2 cm Nahtzugabe. Also das würde hier in meinem Fall 12 cm, genau, plus 2 cm Nahtzugabe, 14 cm entsprechen. Also mein Streifen hat jetzt hier eine Länge von 14 cm und eine Höhe von 4 cm. So, zunächst einmal krempel ich das Ganze hier um. Anschließend nehme ich mir meinen Versäuberungsstreifen und ähm, genau fange halt bei der Schulternaht an. Ähm, und zwar lege ich diesen rechts auf rechts auf, ähm, genau, auf das Halsbündchen. An den Seiten schlage ich 1 cm ein genau, und fixiere das Ganze ringsherum mit Stecknadeln. Am anderen Ende angekommen, schlage ich hier auch wieder 1 cm ein und fixiere hier auch das Ganze einmal mit einer Stecknadel. So, jetzt kann das Ganze angenäht werden. Das mache ich hier mit einem Gratstich. Und zwar solltet ihr darauf achten, dass ihr hier in der Naht bleibt. Ihr solltet auch ein Garn ähm, in der Farbe des Pullovers wählen. Wenn ihr euch diesen Schritt sparen wollt, könnt ihr diesen Streifen auch direkt äh, mit dem Bündchen zusammen annähen. Das ginge auch. 
Wenn das Ganze dann angenäht ist, dann klappen wir das wieder ein. Die Naht ähm, bleibt unten. Ähm, die Heizversäuberung ähm, wird zur Hälfte eingeklappt, also so wie ich hier jetzt zeige. Ja, und dann nochmal rumgeklappt und anschließend dann wieder mit Stecknadeln fixiert, damit dann halt später beim Nähen nichts verrutscht. So, wichtig hierbei ist, dass ihr jetzt mit euren Streifen ähm, die vorherige Naht überdeckt. Wenn das der Fall ist, dann könnt ihr knappkantig hier mit einem geraden Stich lang gehen. So, die Nackenversäuberung ist jetzt angenäht. Ja, das ähm, ist zwar ein etwas längeres Projekt, aber dafür sieht der Pullover doch ganz toll aus, oder? Ja, jetzt könnte man hier ähm, das noch versäubern mit der Overlock, aber das habe ich jetzt hier sein gelassen. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ihr wisst ja, dann abonniert einfach meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann bis zum nächsten Video. Eure Stoffmieze.